saying of every tree of the garden you may free, freely eat but you shall not eat for uh, you shall not uh, let me repeat and the Lord God commanded the man saying of every tree of the garden you may freely eat but of the tree of knowledge and good and evil you shall not eat for it for in the day you the day that you eat of you shall surely die this way in gani genesis 2 6 to 16 hadi 17 Biblia sema hivi mm. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akamwambia mm. Uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani mm -hmm. lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya kwa maana siku utakapokuna matunda yake hakika utakufa Hapa kuna vitu ambazo Bwana ameweza kuumba mwanadamu na akampatia sheria na kuna vitu ambazo aliweka restriction aliweka vizuizi kwa hiyo akaumba mwanadamu na akamwambia aka command aman he commanded kwa maana inamaanisha ya kwamba aliamrisha na akasema ya kwamba amemweka katika garden na akasema ya kwamba eh, katika mti ambao wa kujua mema mabaya usile Bwana Yesu asifiwe Amen. na aliweka hivyo ni kwa sababu alijua ya kwamba mtu huyu akikula amekasema ya kwamba na ukitakapokula kuna jambo linaloitwa shuali you shall surely die hakika utakufa Na huo mti ambao Mungu aliweka aliweka kwa sababu alitaka mwanadamu akatii. Na kuanzia mwanzo mwanadamu alikuwa akitii. Lakini dozari ilikuja kwa sababu ya shetani. Alipoingia katika mwanadamu akaja duniani akakosea na akakula mti wa kujua mema na mabaya. Kwa hiyo nataka tuelewe kwa nini Mungu akaumba mwanadamu na akamuwekea mti na baadaye akamwamrisha ya kwamba asile. Mwanadamu ameumbwa na vitu tatu. Kitu cha kwanza ameumbwa na mwili. Mwili ambao the, the body ambaye imebeba kuna vitu singine imebeba mwili huu umeumbwa na kati kati ya mwili akaweka kitu inaitwa nafsi ama the soul na katika huo mwili pia akaweka kitu inaitwa the holy spirit bwana asifiwe kwa hiyo wakati mwanadamu alipoumbwa mwanzo aliumbwa na vitu tatu aliumbwa kwa mwili na akaumbwa kwa nafsi na pia akaumbwa kwa roho mtakatifu nataka tusome ndipo sasa tukaelewe ni kwa nini mwanadamu alipokuna tunda hakukufa sababu biblia inatuelezea vizuri sana na tunataka biblia yenyewe ikichielezee Ijeleze ndio tukaweze kuelewa tusiwe na akili zetu tukaseme vile ilikuwa a a tukajua ya kwamba Mungu alisema ya kwamba mwanadamu atakapokula tunda na kujua mema na mabaya basi atakufa na ni ukweli alikufa ile kitu ilibaki ni mwili lakini alikuwa amekufa amen so ni kwa nini huyu mwanadamu tena aliendelea akaishi 
Kwa hivyo wacha tusome katika hiyo Genesis. Mlango ni watano mstari. Watano na tano hadi wa sita. Mm. Uh, Biblia yasema hivi. Mm. Adamu aliishi jumla ya miaka 1930. Yes, ndipo akafa. Baada ya seti kuzaliwa, mm -hmm. Adamu aliishi miaka 800, mm -hmm. akawa na watoto wengine wa kiume na wa kike. Mm -hmm. Adamu aliishi jumla ya miaka 930 ndipo akafa. Amen. Kati alikula matunda hakukufa. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Tunasoma na tunataka tuelewe. Iko kama Bible study tu ya R entering unto the depth dep ndani sana tunaingia ndani ya maandiko amen tuposa tukaelewe tunaingia ndani ya maandiko hapo nyuma tumekuwa tukisoma tu juju lakini tunaingia ndani ya maandiko Biblia inatuambia ya kwamba Adamu alipokula matunda hakukufa mwili huu Haku, hakukufa katika mwili huu bali aliendelea kuishi Nayo Biblia imetuambia ya kwamba hakika wakati atakula yale matunda atakufa. Jo, kwa hivyo ni nini kitu gani ambacho kilikufa kwa mwanadamu? Ikiwa mwanadamu Adamu aliweza kukaa tena miaka nane na akapata mtoto ambaye anaitwa Sedi. Na hiyo Sedi alipopatikana na yeye akakuja tena akaweza kuzaa watoto wengine na baadaye huyo Adamu akafa akiwa na miaka e, e, miatisa thelathini inamaanisha ya kwamba wakati alikula tunda immediately bado aliendelea akaishi hakukufa bwana asifiwe kwa hivyo tunataka tujue ni kitu gani kilikufa ndani ya mtu huyu Nimewaambia ya kwamba mtu kwa ama mwanadamu ameumbwa na vitu tatu. Kitu cha kwanza kikiwa mwili ambapo huo mwili ulitoka katika vumbi. Bwana asifiwe. Huo mwili. Kwa hiyo huo mwili ulikuwa kama a statue. Mnapotembea wakati watu wanafanya biashara unapata Stachi imesimama tunemevaa nguo. Kama uko mbali utasema kuna mtu pale amesimama. Sababu atakuwa ni stachi lakini anafanana na mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu alikuwa kama ile stachi. Hakuwa na uhai ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Guza wenzako, umuulize kama anasikia. Turudi nyuma. Mwanzo mbili kwanza mstari wa saba of the ground and bread into his nostril the bread of life and man became a living soul kwa hiyo sasa wacha tuangalie hiyo biblia inamaanisha nini katika Kiswahili jemeni mwanzo huu alimuumba mtu kutoka mavumbi mm -hmm. ya ardhi Yes. Akampulizia pumzi ya uhai kwa ni mwake. Mm -hmm. Naye mtu akawa kiumbe hai. Amen. Mambo ukaweza kutengenezwa. Na alipotengenezwa akamaliza, then akakuja akaweza kupuliziwa pumzi. Kupitia kwa nini? Kwa mapua yake. Kwa hiyo wakati alipopumzipatia mwanadamu pumzi Mwili ukaanza kuwa hai. Hiyo pumzi ndio ilisababisha mwili ukawe hai. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo mwanadamu tumepata ya kwamba amekuwa na vitu ngapi? Viwili. Amekuwa na uhai na pia amekuwa na mwili. Bwana Yesu asifiwe. So mwili huu ulipata uhai kupitia kwa ile pumzi ambaye Mungu aliweka. Bwana asifiwe. Na hiyo pumzi ilikuwa nini? 
Sababu akasema ya kwamba na akaweka like he prayed it inside him. Na akawa life. Kumaanisha kwamba uhai ilipatikana kwa mwili kupitia kwa ile pumzi ambayo Mungu aliweka. Na hiyo pumzi inatokana na nini? Pumzi hiyo ilikuwa ni nini? Bwana asifiwe. Na hiyo uhai ilikuwa ni nini? Haleluya. Pike Yesu makofi mazuri. Ni wakati wanasikia hiyo ya kwamba uzima uliweza kupatikana ndani ama uhai ulipatikana ndani ya mwanadamu na mwanadamu akaishi. Huyo mwanadamu unapata ya kwamba alipokuwa akiishi ni vyema tuelewe hiyo uzima ama hiyo life ilikuwa ni nini. Bwana asifiwe. Twende Leviticus. Na tuandike jemene sababu ni vyema ukaelewe. Mara maana mara nyingi watu tumekuweza kuchanganyikiwa tukajiuliza na mwanadamu alitenda dhambi alitenda dhambi gani wengine wanasema ya kwamba walikucha wali pamoja kimwili no haikuwa hivyo kwa sababu kabla wakuche kimwili Yesu Mungu alipowaumba akawaweka duniani walikucha kimwili wakazaa Kain wakazaa na na Abel kwa hivyo walizaa kupitia mwili Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ilikuwa na the image of Adam. So, hawa wawili walipotenda dhambi sasa wakakaa kwa miaka nane then wakazaa mtoto ambaye anaitwa Segi na watoto wengine. Na baada ya kuzaa watoto wengine akamaliza akamaliza mia, miaka m, mia tisa deladini ndipo za akafa. Kumaanisha Mwili haukukufa na uhai uliendelea kuendelea. Amen. Kwa hivyo uhai ndio uliokuwa inapeana uh, uh, ile pumzi ambayo Mungu aliweka ndio ilikuwa inapeana uhai kwa mwili. Kwa hivyo hii pumzi ilikuwa ni nini? Leviticus. Mstari wa 11. Bila nasema hivi kwa Kiingereza for the life of flesh. Wanawe mambo ya walawi mlango mm -hmm. ni wa 17 mstari wa 11 mm. nasema ya kwamba kwa kuwa uhai mm -hmm. wa mwili huu katika hiyo damu mm -hmm. nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu mm -hmm. ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu kwani ni hiyo damu ina, ina ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi amen ilikuwa ni mwili kitu cha pili alitengeneza ilikuwa ni nafsi sema nafsi nafsi na hiyo nafsi iko na mambo mengi sana kwa hiyo mwili ulipata uhai kupitia kwa ile nafsi ambayo Mungu aliweka na hiyo nafsi iko ndani ya damu haleluya pike Yesu makofi mazuri hiyo nafsi iko ndani ya damu. Kwa hiyo kama nafsi iko ndani ya damu na ndiposa Mungu akasema ya kwamba na akaiweka uhai ndio damu ambayo inaleta upatanisho juu ya mwili uh, inaleta upatanisho juu ya mwili na nafsi. Amen. Kwa hiyo nafsi ndio inasababisha awe mtu kwa hiyo mtu wa ndani ndiye anaitwa nani? Nafsi. Na nafsi ikibadilika mwili huu utabadilika automatically. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nafsi yako ikibadilika mwili huu utabadilika kwa sababu kuna kitu ina control mwili. Ni ile kitu ambayo Mungu aliiweka. Bwana asifiwe. So mwanadamu anapo hawezi akapoteza nafsi. Na pia mwanadamu hawezi akapoteza nini? Mwili. Na ndiposa Adamu aliweza kuishi kwa miaka 930. Pike Yesu makofi mazuri. Adamu aliishi hizo aliishi hizo miaka 
ni kwa sababu nafsi bado ilikuwa hai haikupotea mwili bado ulikuwa imebeba bado nafsi bwana yesu asifiwe so mwanadamu anapokuwa katika ndani ya uh, anapokuwa amesimama bila kupoteza uh, akiwa amepoteza wakati adamu alipoteza kuna kitu alipoteza ambapo tutakucha tuisome alipoteza ile kitu alipoteza haikuonekana na mwanadamu na hangejua ni nini kimepotea na ukweli ya kwamba ilikufa kwa hiyo mwili haukukufa kumbuka shetani anakucha kwa adamu kwa adamu kwa awa anamwambia kwamba wakati utakula matunda haya basi utafunguka macho na utakuwa kama Mungu naye Mungu amemwambia kwamba hakika utakapokula matunda utafanya nini utakufa kwa hiyo mwanadamu adam shetani anaongea juu ya mwanadamu akimuelezea juu ya mwili hatakufa mwili huu haungekufa kwa hivyo shetani alikuwa right ya kusema ya kwamba hatakufa na Mungu pia alikuwa right ya kusema ya kwamba hakika utakufa so mwanadamu hakuelewa ni nini ambacho kingepotea katika maisha yake Bwana asifiwe kwa hiyo shetani akiwa mdanganyifu alikuja akadanganya na akafunga akafu, akafu, macho ya mwanadamu ili asiweze kuelewa ni nini kitakachokufa katika mwili wake ama katika maisha yake. Yeye alisema ya kwamba utafunguka macho. Hakika hautakufa. Naye Mungu amemwambia ya kwamba utakufa. Kuna mambo mawili ambapo niliwaambia ya kwamba surely you will die. Inamaanisha hakika. Kwa hivyo Adam ange wakati alikula inamaanisha ya kwamba alikufa immediately. Haleluya. Amen. Pia Yesu makofi mazuri. Ambia kwamba na that nafs, hiyo nafsi sasa inapokuwa hai itatembea katika generations. Amen. Amen. Na ndiposa mwanadamu anapopata mtoto, anapata mtoto ambaye ako na damu na ako na mwili. Bwana asifiwe but kuna kitu kimoja hawezi akakuwa nacho Mungu alipoumba mwanadamu alimuumba akawa na nafsi akawa na mwili na akawa na roho Bwana asifiwe Tuko na tofauti ya moyo na roho Kwa hiyo mwanadamu alipata nafsi Nafsi inapatikana ndani ya damu na kile kinasababisha damu sasa itembee katika mwili ni moyo. Haleluya. Kwa hiyo inji ni ya nafsi ni nini? Moyo. Ni moyo. Haleluya. So wakati moyo utabadilika, wakati hiyo nafsi itabadilika, hapo ndio mwanadamu anakuji, anakuja kurudi kuwa mwanadamu ambaye ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo huu mwili hauwezi ukabadilika bila Mungu. Hii nafsi haiwezi kabadilika bila Mungu. Na ndio maana nafsi inasumbua duniani. Haleluya. Mtu akifa saa hizi. Mara nyingi mmesikia hiyo habari ya kwamba nime, nimeona baba yangu amekuja. Na alikufa, si kweli? Sasa wewe unasema ya kwamba nimeona baba yangu amefanya nini? amekufa. Ile kitu inafanyika ni hii. Hii nafsi ikiwa ija, imetenda dhambi, hii nafsi ambayo iko ndani mwetu ikiwa imetenda dhambi haichukuliwi, mtu anapokufa inachukuliwa inawekwa haiwekwi mahali popote. Kwa hivyo inatembea around ulimwenguni. Inatembea mahali popote ikitafuta makao na nafsi ambayo ilibadilika ikajua Mungu inachukuliwa na inawekwa mahali 
inangonja siku ya kiyama Bwana asifiwe So mwanadamu Biblia inatuambia kwamba hakuna uhusiano wowote kwa mtu ambaye alikufa na mtu ambaye ako hai Kwa hivyo hakuna uhusiano kwa hivyo ukapata mtu amekuja na ile kivuli ya mtu utapata ya kwamba huyo mtu kuna mahali hajaenda Bwana Yesu asifiwe Kwa hivyo ni lazima anyamazishwe ambaye ilitenda dhambi ndio watu wa devil worshipper wanatumia ndio wachawi wanatumia hiyo nafsi kwa hivyo hiyo nafsi hiyo unaweza kuchukua nafsi ambaye ni ya ndugu huyu nikajivaa na nikatoka na nikaenda nikatembelea ndugu Elikana ninapotembelea ndugu Elikana Elikana ataniona Ninafanya vitendo kwa hivyo nitakuwa mchawi nitachifanya nitaweza ku, sababu nataka kuharibu sifa ya huyu ndugu ndugu kucha nataka tufanye mfano na huyu alafu nikachukua nafsi ya huyu ako hai akiwa amelala tu nitakuja na nichukue nafsi ya huyu na niivae ninapoivaa Nita hiyo nafsi juu niko na nafsi ambazo simekufa nyingi. Kwa hivyo mimi ninakuja na chukua mwili huu, ninawacha nafsi yake hapo. Nachukua mwili huu, ninavaa na ninatoka, ninakuja kwa huyu. Na kwa ndoto anaanza kuniona. Kwa hivyo anaanza kufanya ucha uchawi. Kwa hivyo huyu ataota akisema ya kwamba nimeona kutu fulani akiwa anafanya uchawi. Kwa hivyo mimi nimekuja kukosanisha watu wangapi? Huyu na huyu. Sababu sisi ni marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo shetani huwa anatembea. Anatembea anachukua mtu ambaye ni mchawi ama ni mganga, anakuja anavaa mwili ya huyu akiwa amelala. Na ile mwili inachukuli inachukua ni nafsi ambayo ilikufa kitambo inachukuliwa alafu inaenda inachukua mwili ya huyu na huyu anakuwa in a deep sleep analala kabisa so anapoendelea kulala hivyo mwili wake umetoka amebaki nafsi so mwili huu unapotoka unavalishwa ninavaa na ninavaa kupitia kwa ile nafsi ambayo ilitenda dhambi. Kwa hivyo mimi nitatoka na nianze kufanya uchawi nikiwa hapo. Kwa hivyo ninafanya lakini nimekuchia huyu ndoto. Na huyu ndoto anakuja anasema ya kwamba pas nimeona mtu fulani na ni real nilimuona. Ni ukweli nilimuona na ni ukweli alimuona akiwa amevaa hivyo. Na atakuja kuchukia huyu akisema ya kwamba eh nilimuona ni mchawi ni ukweli nilimuona tuna hii Mungu haitafanya chochote katika maisha yako Bwana Yesu asifiwe Na Biblia imetuambia kwamba na hiyo damu imeenda katika generations to generations Kwa hivyo Adamu alipozaa sedi alimzaa kwa mfano wake Adamu kumbuka aliumbwa kwa mfano wa Mungu na alipoumbwa kwa mfano wa Mungu alipoteza mfano wa Mungu baada ya kutenda dhambi ya kutokutii na alipofanya hivyo mwanadamu huyu akakuja akazaa kumaanisha alizaa adamu alibaki mwili na nini mwili na nini na nafsi na nafsi pia Yesu makofi mazuri Nimesema kama hauelewi beba mkono sababu tunataka tuelewe vizuri Kwa hiyo mwili na nafsi ndio zilibaki Kwa hiyo mwanadamu anapozaliwa anazaliwa na mwili na nafsi na ndiposa unapata ya kwamba damu ya uko inakufuata kila wakati Ndiposa unasikia ya kwamba yale vitu ambazo mababu zetu walifanya unajipata unazifanya wale watu wa 
hawajamjua Mungu kule ushago kule wapi unapata wanasema wanataka kutengeneza mtu sababu kuna kitu inamsumbua au anampeleka kwa wazee wanafanya namna gani wanawatema wanamtengeneza wengine wanaowekea ukaokoka ukamjua Mungu hiyo nafsi haiwezi kukusumbua Bwana Yesu asifiwe na ndiposa unaona mtu anasema ninasumbuliwa sana anajaribu kutoka kwa kitu kile ambacho alipata watu wakiendeleesha anajaribu anashindwa ni kwa sababu nafsi bado inafanya kazi na ufalme wa mwili na ufalme wa ulimwengu huu Bwana Yesu asifiwe Bikia Yesu makofi mazuri Kuna nini Kuna uzima katika damu na hiyo damu ndiyo nafsi ambayo inashikaa ndani ya maisha yetu na hiyo nafsi ndiyo itahukumiwa mwili huu mwili wangu huu nitakapomaliza mambo ya duniani nitawekwa katika mchana lakini siku ya kiyama hii nafsi ambayo ilikuwa ndani mwangu itaweza kwa kukua, eh, kusababisha mwili ambaye ilikuwa ndani mwake ifufuliwe alafu ataka mtu mwanadamu anapofufuliwa tena nafsi yake inaingia kwa hivyo anaingia katika hukumu anaanza kuulizwa maswali mdomo ulisema namna gani mdomo itasema yote ambaye ilisema macho uliona nini macho itasema ita, ita yote ambayo macho yaliona mkono ulifanya nini mkono itafanya zote ambazo zilifanyika bwana yesu asifiwe na ndiposa unapata ya kwamba nyakati ambazo ni za mwisho mungu akikuja anasema ya kwamba na wafu watafufuliwa wanafufuliwa ili waweze kuvalishwa mwili mwingine wale ambao wamefanya mambo ya dhiyo mazuri waliofanya mabaya ya mwili huu utavalishwa lakini utafika mahali ukae pale bwana yesu asifiwe haleluya tusome katika kitabu cha acts matendo ya mitume 26 matendo ya mitume 26 Yule amepata tusome hewa Matendo ya mitume 26 mstari wa 17 mstari wa 26 mstari wa 26 Matendo ya mitume sura Biblia yasema hivi mm. Wala kutoka kwa mtu mmoja mm -hmm. yeye aliumba mataifa yote ya wanadamu ili waikalie dunia yote mm -hmm. naye akaweka nyakati za kuishi mm -hmm. Mungu alifanya hivyo ili wanadamu wamtafute na huenda wakamfikia ingawa kwa kupasa uh, kwa kupapasa papasa ijapokuwa kwa kweli hakai mbali na kila mmoja wetu naye alifanya asifiwe So Mungu hatawahi kuwa mbali na sisi. Amen. Kwa hivyo kama Mungu hatakuwa mbali na sisi atakuwa ni nini kitazababisha huyu Mungu asiwe mbali na sisi? Ni roho mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So nataka tu, tujue roho mtakatifu. Roho mtakatifu naye Amen. Kwa hivyo mwili unapata uhai kwa sababu ya nini? Ya nafsi. Haleluya. Mwili ulitoka katika udongo, nafsi ilitoka katika pumzi ya Mungu. Nayo roho mtakatifu ilitoka wapi? Wacha tusome katika Genesis 1:26-27. Nasema kwamba Mungu akasema hmm. na tufanye na tufanye mtu kwa mfano wetu hmm. kwa sura yetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa bahari hmm. wa baharini hmm. na ndege wa angani hmm. na wanyama hmm. na inchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya inchi amen kwa 
kwa mfano wake Mungu a... mwanamume na mwanamke aliumba mm -hmm. Amen Bwana asifiwe Mungu akaumba mwanadamu kwa mfano wake So Mungu ni Mungu ni nini Sababu tunataka tujue John 4 John 4 Wacha tusome 24 John 4 24 Roho mm -hmm. na wa mabduo yeye mm -hmm. wamepaswa wa mabud wa mabduo mm -hmm. wamepaswa kumwabudu katika roho na kweli Mungu ni roho So wakati Mungu anasema ya kwamba na tukamuumba mtu kwa mfano wetu anamaanisha akiwa roho so mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake Mungu kwa hivyo mfano wa Mungu ilikuwa ni Mungu mwenyewe anaitwa roho kwa hivyo mwanadamu alikuwa ni roho bwana asifiwe so the image of god is the spirit and that spirit was the likeness of God. So you were created in the likeness and the image of God. So you are the spirit being. Amen? So you become a spirit being. Unapata, unapata kuwa mutu ambaye ni roho. Kwa hivyo wewe unapotembea unatembea ukiwa in the spirit. Na ndio Bwana anatuambia katika Yohana ya kwamba wanaoniabudu Mungu ni roho na wanaomwabudu yeye wanamsaidi 